కృష్ణ జలాలు రంగారెడ్డి జిల్లా కంటే ఇప్పుడున్న వికారాబాద్ జిల్లాకు అందనంత దూరంలో ఉండిపోతున్నాయి ఎలా మళ్ళా అంత పరిగిన అంత సుందరంగా చూడాలని ఉంది అని మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు పరిగి నియోజకవర్గ భూములు చాలా మంచి భూములు సారవంతమైన భూములు కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురండి రాగానే మొట్టమొదటి సంతకం ఉచిత విద్యుత్ మీద పెడతామన్న మాట చెప్పడం జరిగింది అన్న మాట ప్రకారం అధికారంలోకి రాగానే జనత్ హుసేన్ గారు ఫైల్ తీసుకొని రావడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ పైన సంతకం పెట్టడం జరిగింది నిజంగా ఆ రోజు ఆ సంతకం అన్నది చాలామంది రైతాంగానికి అసలు జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారంలోకి రాకముందు ఏమన్నాడంటే దళితున్నే ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్న మాట చెప్పినాడు పదే పదే చెప్పినాడు కాపలా కుక్కలాగా ఉంటా అన్న మాట అన్నాడు కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది కాటేసే కుక్కలాగా తారైపోయింది చేవెల్లా ప్రాణహిత అన్నారు కదా అది డిజైన్ మార్చేసి కాళేశ్వరం పేరు పెట్టారు అది నెరవేరలేదు ఇవన్నీ లేకపోతే నీళ్లు అనేది మీ నియోజకవర్గానికి లేకపోతే ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుంది మీ నియోజకవర్గము పాలమూరు రంగారెడ్డికి జురాల నుంచి తీసుకురావాలి జురాల మాకు దగ్గర పక్క మైబునార్ చేస్తే జురాల నుంచి తీసుకురాకుండా ఈ నీళ్ళని శ్రీశైలం నుంచి బ్యాక్ వాటర్ నుంచి తీసుకొచ్చేటట్టుగా కొత్తగా రూపకల్పన చేసినారు అంటే నీళ్లు దగ్గర నుంచి తీసుకురాకుండా దూరం నుంచి తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఈ విధంగా తీసుకురావడం మూలంగా పెద్ద ఎత్తున మనకు కేసీఆర్ గారిని కౌంటర్ చేస్తూ మాట్లాడే నాయకుడు కరువయ్యాడు అది అలాంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఒక రేవంత్ రెడ్డిలోనే ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి వస్తే ఆ గొంతుకు తోడవుతుంది పార్టీ బలపడుతుంది తద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేపట్టవచ్చు ఓకే కాంగ్రెస్ని రేవంత్ రెడ్డి గారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు రేవంత్ రెడ్డి వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ చూడడం లేదండి రేవంత్ రెడ్డి గతంలో పివి నరసింహారావు చెన్నారెడ్డి గారిని పక్కన పెడితే సీఎం కుర్చీకి సరిపడా గల చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారని మీరు భావిస్తున్నారు చెప్పండి ఖచ్చితంగా అండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక చరిష్మా కలిగిన వ్యక్తిని మా దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక చరిష్మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమంత్రి అర్హతలు ఉన్న వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే దగ్గర కూడా ముఖ్యమంత్రి అర్హతలు ఉన్నాయి కేసీఆర్ గారి మాటకు కౌంటర్ లేని పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ సీఎం అభ్యర్థి మీరు ఎలా అంటారండి మీరు ఎట్లా అనుకుంటున్నారండి కేసీఆర్ కౌంటర్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఎన్ని చేసినా మీరు ఇచ్చిన హామీలు అంటే కృష్ణా జలాలను తీసుకురాలేదు రైల్వే లైన్ ఇంకా ఏం అడుగు కూడా పడలేదు ఇవన్నీ ఏమి జరగదు అంటే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు అభివృద్ధి చేయగలరు ఒక విజన్ ఉంది అని నమ్మిన ప్రజలకు అభివృద్ధి అంటే ఏమిటో చూపించలేకపోయారు మీరు రంగారెడ్డి జిల్లాలోని హయ్యెస్ట్ హౌసెస్ పరిగి కాన్స్టిట్యున్సీకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించినారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టూ బెడ్రూమ్ హౌసెస్కి ఫౌండేషన్ ఇచ్చినారు ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టియలేదు మరోసారి కూడా తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో హరీష్ రెడ్డికి హరీశ్వర్ రెడ్డికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈసారి అంటున్నారు అంటే వీటిని మీరు ఎలా అధిగమిస్తారు హరీశ్వర్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబం ఆయన శాసనసభలో ఉన్నప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసి ఉండొచ్చు మొన్న పది రోజుల కిందనే సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం పేరు మీద ఆయన కొడుకు అనిల్ రెడ్డి పేరు మీద ఇరవై రెండు ఎకరాల పద్దెనిమిది గుంటలు భూమి కబ్జా చేసినాడు ఎమ్మెల్యే కాకముందు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బు బాగా విచ్చడిగా ఖర్చు పెట్టేవారు అడిగినోరికి అడిగినంత ఇచ్చేవారు అదేమిటో కానీ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆయన డబ్బులు బయటికి తీయడం లేదు ఎవరిని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు అన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి దానికి మీ సమాధానం అప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు అసలు వాళ్ళు పరిగిలో బస్సు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మా జిల్లాకే రాలేదు మా జిల్లాకే రాలేదు ముఖ్యమంత్రి మీ విద్యా సంస్థలకు మీ ఇంటికి అంటే విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువగా రావడంతో మీరు ఒక డీఈకి ట్రాన్స్ఫర్ డీ కాల్ చేశారు వచ్చి కలవమంటే కలవలేదని అతను చాలా ఫోన్లో అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు అనేది ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్లా తిప్పారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు అది ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ వెరీ స్మాల్ ఇంటిది ఇంటికి సంబంధించి పరిగిలో నివాసానికి సంబంధించిన బిల్లు హీజ్ లైన్ మెన్ ట్వంటీ ఎయిత్ లాస్ట్ డేట్ ఉంది సెకండ్ రోజు వచ్చిన అయితే అశోక్ రెడ్డి చెప్పినాడు సార్ లేడు మ్యారేజ్కి పోయిండు సార్ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడి కట్టిస్తాం లేదు లేదు ఇప్పుడే కట్టాలని వాడు దబాయిస్తున్నాడు అశోక్ రెడ్డి అందరి ముందు కార్యకర్తను కట్టం పోయి ఏం చేస్తావు పోని అశోక్ రెడ్డి వంట చేస్తే వాడు పోయి నిజంగా కట్ చేసి పడేశారు నేను మ్యారేజ్ హాల్లో ఉన్నాను మ్యారేజ్ హాల్కు వచ్చేసాడు నేను తమ్మన్న గారి రామ్మోహన్ రెడ్డి పరిగి ఎమ్మెల్యే ఐ డ్రీమ్ ప్రోగ్రాంలో నాగరాజు గారు నాతో చర్చించడం జరిగింది నా వ్యక్తిగత రాజకీయ అంశాలన్నింటినీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది మీ యొ
షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్